ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന അതുപോലെ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോണുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തുവരുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം റെഡ്മിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്മി കെ തേർട്ടി സീരീസ് ഈ ഡിസംബർ പത്തിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ആദ്യം ചൈനയിലായിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഈ ഡിസംബറിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജനുവരിയിലോ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ ലഭിക്കും പിന്നെ സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ അറുപത് മെഗാ പിക്സൽ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക പിന്നെ എം ഐയുടെ നൂറ്റി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എം ഐയുടെ നോട്ട് ടെൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോൺ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഫോൺ എം ഐ നോട്ട് ടെൻ ആവാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ എം ഐ എ ഫോർ എന്നുള്ള പേരിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊന്നും കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ഒരു ഫോണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് മെഗാ പിക്സലുമായിട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് ക്യാമറ സെൻസേഴ്സാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജി എന്നുള്ള പ്രോസസറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് അയ്യായിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എച്ച് ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കേഡ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ വിവോയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവോയുടെ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫോണാണ് വിവോ വി സെവൻറ്റീൻ ഈ ഒരു ഫോണ് വിവോ എസ് വൺ പ്രോയുടെ റീബ്രാൻഡ് വെർഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് അമോലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ലഭിക്കും പിന്നിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും ഫ്രണ്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക ഇതിൽ പതിനെട്ട് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോൺ ഓഫ്ലൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴായിരത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരാനാണ് സാധ്യത വിവോയുടെ ഈ മാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഫോണാണ് വിവോ എക്സ് തേർട്ടി ഈ ഒരു ഫോണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ മാത്രം ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഈ ഒരു ഫോണ് എക്സിനോസ് നയൻ എയ്റ്റി പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും വരിക എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വിവോയുടെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറായ ജോവി ഒ എസ് ഈ ഫോണിലായിരിക്കും ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ അറുപത് സൂമിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പോയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോയുടെ ഈ മാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഫോണാണ് ഓപ്പോ റെനോ ത്രീ ഈ ഒരു ഫോണും ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഈ ഒരു ഫോണിലും ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക പിന്നെ കളർ ഓയസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനായ കളർ ഓയസ് സെവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്പോയുടെ ഈ മാസം ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഫോണാണ് ഓപ്പോ റെനോ എയ്സ് ഈ ഒരു ഫോണ് ഓപ്പോ റെനോ എസ് എന്ന പേരിലും ഇന്ത്യയിൽ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഫോണായിരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ ഫോണിൽ അറുപത്തഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജിങ് സ്പീഡ് ഈ ഫോണിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക ഈ ഫോണിൽ തൊണ്ണൂറ് ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ റിയൽമിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയൽമിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്
ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ചൈനയിലായിരിക്കും ഈ ഫോണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫോണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെത്താനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കിരീൻ നയൻ നയൻറ്റി പ്രൊസസറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ അറുപത് മെഗാ പിക്സൽ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് വെർഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹുവാവേ നോവ സിക്സ് എസ് ഇ ഈ ഒരു ഫോണ് കിരീൻ എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നുള്ള പ്രോസസറുമായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത മോട്ടോറോളയുടെ ഈ മാസം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് മോട്ടോറോള വൺ ഹൈപ്പർ ഡിസംബർ മൂന്നിന് ബ്രസീലിലാണ് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മോട്ടോറോളയുടെ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഫോൺ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും വരിക പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ വിലയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത മോട്ടോറോളയുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോണാണ് മോട്ടോ റേസർ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫോൾഡബിൾ സ്ക്രീനാണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ട്വൽവ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ റേഞ്ചിൽ വരാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ചില ഫോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എ സീരീസിൽ എ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും എ സെവൻറ്റി വണ്ണും വരാനാണ് ചാൻസ് എ ഫിഫ്റ്റി എസിൻ്റെ സക്സസ്സറായിട്ടാണ് എ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരുന്നത് എ സെവൻറ്റി എസിൻ്റെ സക്സസ്സറായിട്ടാണ് എ സെവൻറ്റി വൺ വരുന്നത് പിന്നെ സാംസങ് എം സീരീസിൽ എം ഫിഫ്റ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഫോണുകളുടെ ലൈറ്റ് വെർഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് ടെണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെർഷനും അതുപോലെ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ടെണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെർഷനും അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ടെണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ എസ് ടെണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ വേരിയൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് നോക്കിയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് വിൻ്റെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കിയുടെ പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയുമായിട്ട് വരുന്ന ഫോണാണിത് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനെ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റിൽ നോക്കിയ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടുവും അതുപോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീയും റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫോണുകളായിരിക്കും ഈ ഫോണുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്